बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एट क्लास मैथ के लेक्चर नंबर थर्टी नाइन के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वॉल्यूम अलग चीज है सरफेस एरिया अलग चीज है आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सफियर सफियर क्या होता है कोई सा भी एक राउंड शेप बॉडी हम कहते हैं बेटे जैसे होता है एक होता है सर्कल अगर सर्कल को फिजिकली बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं सफियर सफियर से क्या बुलाते हैं सर्कल जो होता है ये सिर्फ डायग्राम को कहते हैं तस्वीर को कहते हैं जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर ये तस्वीर बना रखी है ना ये टू डायमेंशनल कहलाता है इसकी दो डायमेंशन है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में तो ये दो डायमेंशन अगर मैं इसको साइड से होकर देखूं तो इसकी मोटाई नहीं है थर्ड डायमेंशन नहीं है तो वो बॉडी जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो वो जिसकी तीन डायमेंशन होती है हो सर्कुल शेप में सर्कुलर शेप में हो और हो फिजिकली तीन डायमेंशन में उसकी लंबाई भी होनी चाहिए उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए और उसकी मोटाई भी होनी चाहिए जिस तरह से हम एक फुटबॉल को देखते हैं अगर फिजिकली आप एक फुटबॉल को देखें या किसी फ्रूट को देखें एप्पल को देखें ऑरेंज को देखें तो ये सफियरिकल सफेरिकल शेप्स कहलाती हैं या सफियर कहलाते हैं अब सफियर में खास बात क्या है कि एक तो ये सर्कुलर शेप में होता है इसका शेप जो है ये गोल में होता है और दूसरी अहम बात ये कि इसके सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट से सरफेस तक तमाम जगहों पर ये वाला जो डिस्टेंस है इस जगह से लेकर इस जगह तक डिस्टेंस या इस जगह से लेकर इस जगह तक डिस्टेंस या इस जगह से लेकर किसी भी पॉइंट पर इसका डिस्टेंस जो है ये सेम होता है और ये सफियर का रेडियस कहलाता है जैसे हम सर्कल के रेडियस को भी पढ़ चुके हैं ये सफियर का रेडियस अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक फुटबॉल है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट दरमियान में अंदर होगा उस अंदर वाले पॉइंट से सरफेस तक कोई भी पॉइंट उसकी सतह तक कोई भी पॉइंट जो है वो कहलाता है उसका रेडियस तो फिर एरिया ऑफ द सफियर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ द सफियर इज इक्वल टू फोर पाई आर का स्केयर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सफियर जबकि फोर एक कॉन्स्टेंट टर्म है पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि ऑलवेज पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ओवर सेवन ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है पाई की वैल्यू हमेशा ट्वेंटी टू ओवर सेवन या थ्री पॉइंट वन फोर वन पाई ही रहती है और आर जो है ये रेडियस ऑफ द सफियर है अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नाइन सी और इसके दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन और टू को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे पेज नंबर है जी आपके पास वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर बल्कि पहले वन फोर्टी टू पेज के ऊपर सफियर की डेफिनेशन ये मेरे बेटे पेज नंबर वन फोर्टी टू और ये सफियर की डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नीचे वाला पैराग्राफ अ सफियर इज ए सॉलिड सफियर इज ए सॉलिड विच कंप्लीटली राउंड सर्फेस से लेकर यह पूरा पैराग्राफ जो है यह पूरा पैराग्राफ मुकम्मल पैराग्राफ जो है यह सफियर की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और साथ में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है आप लोगों ने भी इसकी डायग्राम बनानी है उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं एक्सरसाइज नाइन सी क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपके सामने यहां पर भी क्वेश्चन लिख दिया क्वेश्चन है जी फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सफियर नीचे दिए गए तमाम सफियर के जिनके रेडियस दिए हुए हैं इनके सरफेस एरियाज आप लोगों ने मालूम करने हैं यहां पे मेरे बेटे पहले पार्ट के अंदर रेडियस की वैल्यू गिवन है 0.7 सेंटीमीटर और इसका मालूम करना है हमने सरफेस एरिया एज वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द सफियर इज इक्वल टू फोर पाई आर स्केयर फोर कॉन्स्टेंट पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 22 ओवर 7 ही रहती है तो पाई की जगह उसकी वैल्यू फोर पाई मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाइड बाय आर का स्केयर यानी कि आर की वैल्यू जो गिवन है 0.7 इसका स्केयर कैलकुलेटर की मदद से इन्हें आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द सफियर आ जाएगा इसके तमाम पार्ट्स आप लोगों ने बकिया के तमाम पार्ट्स इसी के जैसे हैं आप लोगों ने खुद से करने हैं और क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं यही एक्सरसाइज लाइन सी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इसके ही रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर मेरे बेटे उसने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सफियर नीचे दिए हुए सफियर्स के रेडियस फाइंड कीजिए 
जबकि सरफेस एरिया गिवन है यहां पे आपको रेडियस गिवन था सरफेस एरिया फाइन करना था जबकि यहां पर सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस फाइन करना है फॉर्मूला सेम यूज करेंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ द सफियर इज इक्वल टू फोर पाई आर का स्केयर और सफियर का एरिया जो के गिवन है हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की तो ये फॉर्मूला बन गया 98.56 इज इक्वल टू फोर पाई की जगह 22 टू ओवर सेवन आर क्योंकि फाइन करना है तो आर का स्केयर एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करते हैं 98.56 अपनी जगह पे इज इक्वल टू किस तरफ फोर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इज इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये 22 टू ओवर सेवन इज इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे तो सेवन ओवर ट्वेंटी और ये आर का स्केयर अपनी जगह पे मौजूद है क्योंकि हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं अब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन पर बारी बारी डिवाइड करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फोर पे डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको ट्वेंटी टू पर डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है सेवन पॉइंट एट फोर वन सेंटीमीटर का स्केयर अब बोथ साइड्स का स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आर का स्केयर और ये साइड का स्केयर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर और क्वेश्चन नंबर टू के बकिया के तमाम पार्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं और यही मेरे बेटे आज की आपकी असाइनमेंट है इसी को आप लोगों ने रजिस्टर्स के ऊपर कंप्लीट करना है और रजिस्टर्स को साथ के साथ मेंटेन करना है थैंक यू मेरे बेटे अल्लाह हाफिज